Vas a la iglesia, cantas himnos, se considera un buen cristiano, pero algo le falta. ¿No está seguro qué será? ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que Dios realmente quiere de mí? Usted probablemente ha asumido que sabe lo que Dios quiere. Ama a tu prójimo, asistir a la iglesia, no engañar a su cónyuge. En realidad Dios quiere mucho más. ¿Sabe usted qué es? Una hacia nosotros en Billón Today, a medida que exploramos el lenguaje amoroso de Dios. Join our host Gary Petty and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. Permítame compartir con ustedes una historia interesante. Un entomólogo francés, que es una persona que estudia los insectos, llevó a cabo un experimento con una especie de oruga. Estas orugas particulares instintivamente se siguen en una línea. Estaba fascinado por el hecho de que se marcha al mismo ritmo en procesión sin sentido. Así que el científico tomó una maceta y se alinearon las orugas, la nariz hasta la cola. Alrededor del borde y en el centro de la maceta se colocó un montón de comida deliciosa para las orugas. Las orugas de inmediato comenzaron una marcha de lenta cadencia alrededor del borde. Horas y días pasaron, pero cada oruga deliberadamente siguió a la oruga líder. ¿Se entiende la idea? Una a una las orugas murieron de agotamiento y el hambre hasta que todas murieron, aunque la comida quedaba solo a unos centímetros de distancia. Ahora aquí está su desafío de hoy. ¿Describe esta historia su vida espiritual? ¿Tiene el hábito de asistir a la iglesia cantando himnos sin pensar, creyendo que están haciendo lo que Dios realmente quiere, pero perdiendo una relación dinámica con su Creador, su Dios? En Beyond Today queremos hablarles de una mejor manera, una manera de desarrollar una relación fuerte y significativa con Dios. El descubrimiento de esa mejor manera comienza con las enseñanzas de Jesucristo. Un abogado judío se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el gran mandamiento y la ley? Este abogado era un hombre religioso, estudió las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento. Estos abogados habían identificado 613 leyes específicas en la ley de Moisés. Estas leyes cubren asuntos desde el asesinato, el matrimonio, hasta la manera de cavar una letrina. Naturalmente era importante determinar cómo dar prioridad a estas leyes. Este abogado le presentó a Jesús una pregunta interesante. ¿Cuál es el principio más importante en la Biblia? ¿Cómo responder a esa pregunta? ¿Diría usted que la enseñanza bíblica más importante es aceptar la religión de todo el mundo como diferentes rutas de acceso a Dios? ¿Será tratar a los demás con amabilidad? ¿Será cuidar el medio ambiente? Ahora recuerda lo que usted dice, es el principio moral más importante. Significa que este principio rige todos los principios morales. Así es como Jesús respondió. Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es como este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted es como muchas personas, le han enseñado que la mayor enseñanza de Jesucristo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero Él dijo que el mayor principio moral es... El principio que es la base de todos los principios morales es amar a Dios. Es posible amar a tu prójimo y no amar a Dios. No es posible amar a Dios y odiar a tu prójimo. Ahora bien, si usted es un creyente serio, una persona que cree en el Dios de la Biblia, lo que Jesucristo dice aquí de suma importancia para usted, usted puede ayudar a su prójimo, ser amable con la gente, voluntariamente servir a los pobres, ¿Pero realmente ama a Dios? Jesucristo dijo que este es el principio más importante en toda la Biblia. Así que ahora confrontas una pregunta. ¿Debo amar a Dios? ¿Es amar a Dios una expresión emocional de alabanza? ¿Es amar a Dios simplemente una cuestión de obediencia? Amar a Dios involucra a todas estas acciones y más. ¿Pero puede un ser humano aún saber cómo el Creador del Universo quiere ser amado? ¿Alguna vez se ha preguntado cómo Dios quiere ser amado? Piense en esto por un minuto. 
Es egoísta querer el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios y no querer responder a Él con el amor. Los consejeros matrimoniales hablan de los lenguajes del amor humano. El lenguaje del amor es el método de explicar las diferentes formas en que las personas se sienten amados. Por ejemplo, si el lenguaje de amor de una persona es sobre todo verbal, entonces esa persona desea que otros le expresen amor a través de palabras de aliento. ¿Tiene Dios un lenguaje del amor? Quiero decir, si según Cristo Jesús, el principio más importante de toda la Biblia es amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente. La verdadera pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo dice Dios que Él quiere ser amado? Quiero decir, ¿dónde y cómo podríamos encontrar el lenguaje de amor de Dios? En el curso de la historia humana, solo hay un momento en que Dios estaba visiblemente presente a millones de personas. Hace más de 3.400 años, en una nube tumultuosa con truenos y relámpagos, el ser que dijo, hágase la luz, y el sol fue creado. El creador que formó el brillante diseño de un delfín y el delicado diseño de una mariposa. Él apareció en el monte Sinaí y tronó los 10 principios básicos de las acciones morales y el pensamiento moral. Nosotros los llamamos los 10 mandamientos. La mayoría de la gente cree que los diez mandamientos constituyen el código moral del cristianismo, pero en realidad, algunos de los diez mandamientos son desconocidos o francamente rechazados por la mayoría de los cristianos. Y sabes que esto es una gran tragedia moral. Al rechazar algunos de los diez mandamientos, muchos cristianos tienen una forma de culto, pero estas actividades tienen poco que ver con el lenguaje del amor del Dios que adoran. Ahora, en estos momentos, algunos de ustedes están diciendo, ahora espera un minuto. Conozco los mandamientos y yo trato de obedecerlos. Honra a tus padres, no mates, no cometas adulterio, no robo, no digo mentiras. Son seis de los diez. Estos mandamientos que ayudan a definir las instrucciones de Jesús sobre la manera de amar al prójimo. Jesús dijo que estos mandamientos comienzan a definir la segunda gran prioridad moral como amar a tu prójimo. Pero, ¿qué hay de la primera prioridad moral de Cristo? ¿La prioridad de amar a Dios? Las instrucciones sobre cómo debemos amarle a Dios se encuentran en los primeros cuatro de los diez mandamientos. Estos mandamientos nos ayudan a entender el lenguaje de amor de Dios como quiere ser amado. Si desea una relación significativa y personal con Dios, entonces tienes que aprender a responder a Dios en las formas que son significativas para Él. ¿Sabes lo que son los primeros cuatro de los diez mandamientos? Bueno, vamos a examinar brevemente estos mandamientos y le ayudará a dar sus primeros pasos en el descubrimiento del lenguaje de amor de Dios. El primero de los diez mandamientos es un concepto sencillo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es lo que Dios dice. Lo que voy a decir va a sonar chocante en nuestro postmoderno, postcristiana, políticamente correcta sociedad. Las ideas de todos son iguales. El verdadero cristianismo es amar el único Dios verdadero y rechazar a otros dioses. El Dios de la Biblia es un Dios exclusivo, de hecho, Él afirma que los dioses del paganismo antiguo ni siquiera existen realmente. Para amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente, usted tiene que rechazar la idea de que todas las religiones son solo el mismo camino o caminos diferentes al mismo Dios. Sé que no es muy democrático, pero es lo que el Creador del Universo requiere de usted para amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente. Lo que tienes que hacer es poner su relación con Él como el centro de su vida. Curiosamente son los próximos tres de los diez mandamientos que explican cómo comenzar a ser de Dios el centro de su vida. Ahora, antes de explorar esos principios importantes, los próximos tres mandamientos, quiero decirle cómo obtener su copia de este folleto, Los Diez Mandamientos, en Beyond Today. Ofrecemos este folleto como un servicio educativo gratuito en el interés público y en los 10 mandamientos se podrá leer cómo los primeros cuatro de los mandamientos 
pueden ayudarle a empezar a descubrir el lenguaje amoroso de Dios. Le ayudará a entender su mayor prioridad en la vida, de cómo cambiar su vida y a obtener la bendición maravillosa del sábado, el séptimo día. Este folleto le ayudará a incorporar todos los 10 grandes principios morales de Dios en su vida diaria, sino que usted aprenderá a cómo aplicarlos y comprender los principios morales detrás de los 10 mandamientos. Vaya en línea a beyondtoday.tv a leer los 10 mandamientos o puede obtener una copia directamente a su hogar y puede seguir Beyond Today en Twitter y únete a nosotros en Facebook. Jesús dijo que el principio moral más importante, la base de todos los otros principios morales, es amar a Dios. En los primeros cuatro de los diez mandamientos, empezamos a descubrir el lenguaje de amor de Dios como Él desea ser amado por sus hijos. El primero de los mandamientos simplemente indica que debemos rechazar todos los demás conceptos de dioses y diosas, la madre tierra, la idea de la nueva era, que de alguna manera todos somos nuestro propio Dios y aceptar un Dios creador. No se puede mezclar todas estas ideas religiosas juntas. Todas las religiones no son caminos diferentes para el mismo Dios. El único Dios es un exclusivo Dios. El primer mandamiento nos dice que debemos centrar nuestras vidas en el Creador. Los siguientes tres nos muestran cómo empezar a hacer de Dios el centro de nuestras vidas, el centro de su vida. La segunda afirma, usted no hará por sí mismo ninguna imagen tallada. Muchos cristianos dicen que obedecen los diez mandamientos, pero entonces, ¿por qué muchas iglesias están llenas de estatuas e imágenes? Los fieles se inclinan ante las imágenes de una forma de adoración. Dios dice que amándole significa que uno no usa imágenes en nuestra adoración a Él. Una relación personal con Dios nos libera de la necesidad de tener imágenes. Entonces, ¿por qué es que los seres humanos necesitan imágenes y estatuas de Dios para sentirse vinculado a Él? Bueno, una de las razones por que los seres humanos necesitan imágenes en la adoración es porque confundimos la fe con la superstición. Queremos ser capaces de conectarnos de alguna manera a Dios para que Él satisfaga todas nuestras necesidades, pero no queremos buscar su voluntad. En otras palabras, queremos que Dios nos ame, pero no queremos hacer el compromiso de amarlo. De esta manera, el amor y la fe, es decir, la confianza en Dios, en realidad son dos caras de una misma moneda. Permítame ilustrar lo que quiero decir. La niña se hundía en una tormenta en pánico. Los marineros comenzaron a rezar por la liberación. Ellos negociaron con Dios que si se salvaba, uno de ellos haría una peregrinación a un santuario, una estatua o imagen. Se realizó el sorteo y Cristóbal Colón fue elegido. La tormenta rugía y las oraciones se convirtieron frenéticas. En un último esfuerzo, los hombres decidieron que si lograban alcanzar tierra, todos ellos caminarían sin camisa al primer santuario que encontraran. Pensaban que si oraban frente a una imagen, Dios se complacería. Aquí se encuentra una importante diferencia entre la fe y la superstición. La superstición es cuando creemos que si decimos las palabras adecuadas, hacer el ritual adecuado, rezar ante un altar o una imagen, entonces Dios está obligado a hacer lo que pedimos. La fe es la certeza de que Dios tiene su mejor interés en su corazón. Al confiar en Dios, puede amar a Dios. Cuando ame a Dios, está libre de las imágenes. Dios quiere que venga directamente a Él en una relación personal sin importar el momento o lugar, sin necesidad de santuarios o imágenes. Otra razón por la que los seres humanos necesitan una imagen para adorar a Dios es que tenemos que llevar a Dios a nuestro nivel. Comenzamos a enmarcar nuestro amor hacia Dios por nuestras propias necesidades y deseos. Usted sabe, cuando se estudia a los dioses y diosas de la antigua Grecia o Roma, uno encuentra seres que son el reflejo de las carencias y limitaciones humanas. Se puede ser cruel, caprichoso, mezquino y no existía el concepto real del bien y del mal. La gente trató de apaciguar a los dioses y conseguir lo que querían. Bueno, esto es lo que tiene que hacer. Ponerse de rodillas y pedirle al Dios verdadero que le ayudará a empezar a entenderlo como creador, padre y juez. 
Él es el ser que desplegó las estrellas cuyas maravillas están a nuestro alrededor todos los días, que le formó cuando estaba en el útero de su madre. Descubre el verdadero Dios, entra en una relación con Él y será libre de la necesidad de las imágenes en el culto. El tercer mandamiento que nos ayuda a entender el amoroso lenguaje de Dios es no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Es absolutamente increíble cómo los cristianos pueden ser descuidados. La gente usa el nombre de Dios para condenar esto o aquello. Proclamamos, oh Dios, cada vez que están enojados o cada vez que algo malo sucede. Quiero decir que si alguien utilizó su nombre todo el tiempo de una manera más despreciable y un día a la semana te canta alabanzas, ¿Usted cree que esa persona realmente quería dar las alabanzas? Esta es una pregunta seria. Piénselo bien. Si usted es serio acerca de su relación con Dios, si alguien utiliza su nombre todo el tiempo de la manera más despreciable y un día a la semana canta alabanzas a usted, ¿cree que esa persona es sincera en sus alabanzas? Por supuesto que no. Y sin embargo, ¿no es así como muchos de nosotros tratamos a Dios? La gente afirma que aman a Dios, pero tratan a Dios en maneras que nunca se tratan a sus propios amigos. Es hora de comenzar a limpiar sus palabras. Es hora de empezar a amar a Dios, no usando su nombre en vano. Ahora la descripción de la cuarta parte del lenguaje de amor de Dios tiene que ver con el tiempo que pasa con Dios. Vivimos en un mundo estresado y se supone que la tecnología nos hace la vida más fácil, crea más tiempo libre. Entonces, compremos microondas, computadores personales y los tractores cortacéspedes con el fin de tener más control sobre nuestras vidas. Luego, por supuesto, tenemos que trabajar horas extras para pagar por los aparatos que nos da más tiempo libre. Nos apresuramos en el trabajo, en las comidas, en las conversaciones. Nos damos prisa para ir a un club de salud para montar una bicicleta estacionaria. Los fines de semana nos apresuramos a través de servicios de la iglesia para que podamos volver deprisa a casa y pasar unas horas de relajación frente al televisor solo para sentirse vagamente aburrido e inquieto. Estrés sobre la falta de tiempo afecta la salud, la paz de la mente y las relaciones. Parece que nunca terminamos las tareas que hemos planeado. Eres como muchas personas que se están corriendo hacia la presión arterial alta, cansancio crónico, agotamiento emocional y la bancarrota espiritual. El cuarto mandamiento dice recordar el día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es el sábado del Señor tu Dios. Usted tiene necesidad física, emocional y necesita reposo espiritual. Hacer caso omiso de estas necesidades es sembrar las semillas de la enfermedad, la depresión y relaciones dañadas. Imagínese un día dedicado al descanso, sin ninguna llamadas de negocio, no tener que pintar la casa. Imagínese un día de más tiempo para la oración y la adoración, es decir, dedicado a su relación personal con Dios. Imagínese un día con tiempo extra para compartir con su familia, sin plazos ni citas urgentes. Imagínese un día en el que puede cerrar acabando todo el ruido y la preocupación por hacer dinero. El séptimo día, sábado, es el momento de renovar su relación con Dios y experimentar un descanso para su cuerpo, mente y espíritu. El concepto del sábado bíblico no es una obligación ritual de participar en una hora de culto una vez a la semana, sino es un día dedicado a la revitalización de su relación con Dios tanto en la adoración privada y comunitaria. El sábado debe ser un tiempo de renovación física, emocional y espiritual. Así que ahora comenzamos. Solo estamos cavando la superficie, pero usted puede comenzar a entender el lenguaje de amor de Dios. Él quiere que rechacemos todas las ideas religiosas que no le proclaman como el único Dios verdadero. Él quiere que retire las imágenes como un medio de culto. En vez de eso, Él quiere tener una relación personal con usted. Él quiere que deje de usar su nombre en vano y quiere que nosotros celebremos cada séptimo día como un día especial de culto, produciendo la renovación física, emocional y espiritual. 
Ahora vamos a hablar de estos cuatro aspectos del lenguaje del amor de Dios y cómo se pueden aplicar a su vida con nuestro panel de Billón Today. Pero primero quiero recordarles cómo obtener su copia gratis de nuestro folleto Los 10 Mandamientos. También le enviaremos una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias en Español. Ahora bien, si usted está buscando respuestas a las preguntas más importantes de la vida, esta revista es para usted. Las Buenas Noticias es una publicación bimensual disponible sin costo alguno. En todas las revistas encontrarás artículos y temas como el matrimonio y la familia, lo que la Biblia enseña acerca de las cuestiones más importantes en su vida, la forma de entender las noticias del mundo confuso de hoy, el asombroso plan de Dios para la humanidad y para usted personalmente y cómo usted puede aprender el lenguaje del amor de Dios. Vaya en línea a beyondtoday.tv y lea las buenas noticias o solicite su suscripción gratuita y se lo enviaremos directamente a su casa. Contáctenos y puede seguir Billón Today en Twitter y únete con nosotros en Facebook. Hemos sido acompañados por mis colegas de Billón Today, Steve Mayer y Darius Magnelli, para charlar acerca del concepto del lenguaje de amor de Dios. ¿Cómo describiría esta idea del lenguaje de amor de Dios? Creo que cuando nos fijamos en la declaración que dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser, de amar a Dios de esa manera significa ir por un camino prescrito por su diseño. El diseño que Dios tiene para la relación que Él quiere con nosotros y que tiene una configuración muy estricta. Sí, y tal vez eso es una buena palabra, relación. Dios quiere una relación con nosotros. Él no se queda en un lugar distante, fuera del universo, para que no podamos tener una relación personal con Él. Así que cuando usted habla de un lenguaje del amor, en la forma en que nos relacionamos, y Dios quiere estar relacionados con nosotros, Él quiere ser adorado y Él quiere que tengamos esa relación estrecha con Él. Así que cuando nos fijamos en los diez mandamientos, los cuatro primeros nos dicen cómo empezar a tener esta relación con Dios. Así que echemos un vistazo a la primera que dice, no tendrás ningún otro Dios delante de mí. ¿Cómo podemos aplicar este principio en acción real? Creo que lo que hacemos mejor por echar cualquier cosa que se interpone entre nosotros y una relación con Dios. Hoy en día no nos gusta la palabra idolatría y pensamos que se refiere a algo tal vez en el mundo antiguo donde la gente se inclinó ante un ídolo, un ídolo de piedra o de madera y estamos demasiado modernos para eso. No tenemos ídolos hoy, pero la realidad es que sí, sí los tenemos. Nos adoramos a nosotros mismos, adoramos el prestigio social, adoramos el dinero, participamos en la adoración de celebridades musicales y deportivas. Algunos adoran ídolos en el culto, adoramos cosas y cuando lo hacemos estamos cometiendo idolatría. La idolatría puede abarcar cualquier cosa que luego se convierte en una barrera entre nosotros y Dios, el Creador, e inhibe nuestra relación con Él y nuestra capacidad de amarlo como Él quiere que nosotros lo amemos y comprender la plenitud de su propósito. Sí, y eso es un buen punto, porque realmente se reduce a nuestras prioridades. ¿Qué es más importante para nosotros? La manera en que gastamos nuestro dinero, nuestro uso del dinero, las cosas que compramos, todo eso puede convertirse en un ídolo y si no tenemos cuidado. Así que, ¿qué es lo más importante? ¿En qué nos centramos en nuestra vida? ¿Qué es más importante para usted? Usted habla de lo que es importante. El mandamiento siguiente dice, no hará para vosotros ídolos ni imágenes. ¿Por qué es tan importante para Dios? ¿Por qué dice eso? Porque Dios es espíritu, Dios es invisible, Dios no puede ser visto a simple vista, al ojo físico, Él no es físico. Cuando ponemos algo físico, una parte del mundo físico creado por Dios y lo imponemos como Dios en alguna manera para tratar de crear una imagen en nuestra mente de cómo es Dios, vamos a mirar esa cosa física más que al todopoderoso e invisible Dios. Entonces nos convertimos en adorar a la creación en lugar del Creador. Es un punto muy bueno. Así que cuando hacemos una imagen, ¿estamos siguiendo lo que dice la Biblia? Dios dice, no harás ninguna imagen. Así que me pregunto, cuando van a la iglesia, ¿hay imágenes en su congregación? Cuando uno mira alrededor del edificio, ¿ve pequeños íconos? ¿Ves imágenes que no representan lo que Dios dice? ¿Es eso correcto? Ahora bien, esto nos lleva al tercer punto del lenguaje del amor de Dios. 
no debemos tomar el nombre del Señor tu Dios en vano. Estoy sorprendido del número de cristianos quienes ignoran absolutamente esto. Sí, el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano es algo más que usar el nombre de Dios en un improperio o una maldición, a pesar de que está mal y ciertamente no debe ser eh, una parte de nuestro lenguaje. Pero la realidad es que si te llamas cristiano y no obedece la enseñanza de Jesús, los mandamientos y el modo de vida establecido por Jesucristo, entonces usted está tomando el nombre de Dios, Jesucristo, en vano, por no cumplir con las normas, los principios, por lo que Dios define esa relación. Se ha dicho por tanta gente que muchos no cumplen con esa norma cristiana y las enseñanzas claras y sencillas de la Biblia por las propias palabras de Jesucristo y por lo tanto no pasan la prueba del cristianismo. Esa es una afirmación muy poderosa que reivindica lo que es ser un cristiano y no ser cristiano es tomar el nombre de Dios en vano. Por supuesto, a veces nos olvidamos de expresarlo en los términos más simples. Quiero decir que no me gusta ser insultado. ¿A quién le gusta? Yo no quiero que mi nombre sea usado en vano. Entonces, ¿por qué nos atreveríamos a usar el nombre del Creador en vano? Es una falta de respeto, una falta de respeto increíble. Ahora nos lleva al cuarto mandamiento. Recuerda el día de reposo. ¿Por qué tanta gente simplemente pasa por alto este o incluso niegan este mandamiento que en realidad describe uno de los lenguajes del amor de Dios? Me refiero a un día para estar con nuestro Creador. ¿Has oído hablar de la frase el tiempo es oro? Creemos que somos dueños del tiempo. Dios dice que Él es el dueño del tiempo. Él nos da los seis días de la semana para vivir nuestras vidas y Él dice que un día es su tiempo. Ven a mí, adórame. Ámame en ese día, en ese tiempo apartado. Pero no queremos hacer eso porque creemos que somos dueños de todo el tiempo. Nos hemos convertido en dioses en nuestra propia imagen. Y como resultado no podemos comprender el concepto de que Dios reclama 24 horas de cada semana como su tiempo sagrado, en lo cual debemos honrarlo y adorarle. Sí, a veces no pensamos en el hecho de que se muestra quién es nuestro Dios, es por la forma en que adoremos y cuándo adoremos. Porque Dios dice que quiere ser adorado en el sábado, el día séptimo de reposo. Y así que estamos mostrando que el Dios creador es nuestro Dios por seguir y obedecer a lo que Él dijo. Y cuando se adora a Dios en el sábado y se tiene una buena relación con Él, te garantizo que te va a ayudar a adorarlo los otros seis días, porque lo que se hace en ese día y la relación que tiene afecta a los otros seis días. Ahora no se olvide de nuestras ofertas gratuitas en el programa de hoy, el folleto Los Diez Mandamientos. Y al pedir los diez mandamientos le enviaremos un año de suscripción a la revista Las Buenas Noticias. Vaya en línea a beyondtoday.tv, pida su suscripción gratuita o se puede leer allí mismo en línea o contáctenos. Y por supuesto, nos puede seguir en Beyond Today en Twitter y únete a nosotros en Facebook. El creador del universo le ha dado la vida. Él te ama tanto que sacrificó a su hijo por nuestros pecados. Jesucristo volverá a reunir los hijos de Dios. Los que aman a Dios Dios quiere una relación personal con usted Pero una relación es una calle de doble vía Dios te ha mostrado su amor ¿Cómo se puede amar a Dios? Recuerde los cuatro aspectos del lenguaje del amor de Dios Manténgale a Él como el primero en su vida Adorarle en espíritu y en verdad No con imágenes ni ídolos Tenga cuidado de no utilizar su nombre en vano y deleítese en el día que Él ha escogido para pasar tiempo especial con usted. Únase a nosotros y le ayudaremos a descubrir el camino de Dios. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.